പൂജമോൾക്ക് അതൊന്നും തെറ്റല്ലായിരിക്കും സിദ്ധു വെട്ടണു എനിക്കും നീ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റ് തന്നെ സിദ്ധുവേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ ശരത്തേട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വിലക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കാര്യമുണ്ട് നീയും ശരത്തുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ചേച്ചി എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത് മോളെ ശരത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വേറെയാ അത് നീയുമായിട്ട് ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവത്തില്ല മാച്ച് ആകൂലെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനൊരു കാരണം വേണ്ടേ ഞങ്ങൾ തമ്മില് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലല്ലേ ശരത്തേട്ടൻ എന്നെയും എനിക്ക് ശരത്തേട്ടനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഒരുപാടങ്ങ് മുതിർന്നു പോയി നീ നീ ചിന്തിക്കുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല മോള് നീ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ സൊണാലി നിനക്ക് അഭയം തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് സൊണാലിയിലെ മകളാക്കി ആവശ്യത്തിന് അവര് സ്വത്തം തന്നില്ലേ ആ ഒരു നന്ദി എങ്കിലും നീ അവരോടൊക്കെ കാണിക്കണ്ടേ ചേച്ചി അതിന് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യില്ല പപ്പയ്ക്ക് ശരത്തേട്ടനെ ഇഷ്ടം എന്റെ കാര്യം ശരത്തേട്ടൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ല ഞാന് ശരത്തേട്ടനെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴി തെറ്റിച്ചത് ആരാ ആരാന്ന് അതെ പറഞ്ഞ് വഴി തെറ്റിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം നീ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഈ പൂജ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാനുള്ള അർഹത നിനക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് പൂജ വിളിക്ക് വന്നത് അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിളിച്ചു വരുത്തിയൊന്നുമല്ല അമ്മായിയോട് മാമനോടൊക്കെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാ അവരാ സംസാരിച്ചത് അല്ലാതെ ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയൊന്നുമല്ല ശരി സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയ പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണം ഇവിടെ ഞാനും ആമിയും സൊണാലിയിലെ സിദ്ധുവേട്ടനും മമ്മിയും ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി പൂജമോളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്തിനാ അതിനെനിക്ക് ഉത്തരം വേണം ആമിയോട് ചോദിക്കാല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് ശരത്തിന് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാരുന്നല്ലോ അതെന്താ ചെയ്യാതിരുന്നെ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റാ ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോ ഇത്രയോ ആൾക്കാരുടെ അപ്രൂവൽ എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഒറ്റ കാര്യേ ഉള്ളൂ ഈ ശരത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് കൃഷ്ണേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്താ അതെന്താന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നീയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഇവൻ യു എസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നടത്തിക്കോളാന്ന് അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് നെട്ടോട്ടോടിയത് ആരാ നിന്റെ ആമി ഹാളും ബുക്ക് ചെയ്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളും അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് ആരാ നീ അന്ന് ഈ ചെറുക്കൻ കയറെടുക്കേണ്ടതാ നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ലല്ലോ അമ്മായി ഞാനും പ്രതിഭയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ആലോചിച്ച് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നല്ലോ എന്റെ തലയിൽ വെക്കാൻ അപ്പു സൊനാലി നിന്ന് ചെറുക്കനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് വേറൊരുത്തിയെ എന്റെ ഈ തലയിലോട്ട് ചാരാൻ നോക്കിയവളല്ലോ നീ സൊനാലിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് തിരിച്ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില് നാണം കെട്ട് പോയി ഞാൻ എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന പൂജ ഇവളെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് ഒരു ഹെൽത്തി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ ഇവളുടെ പപ്പയാണ് ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവള് മിടിക്കിയ നല്ല കുട്ടിയാ 
അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും ടാലന്റും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണെന്നൊക്കെ എന്റെയും മുഖത്ത് നോക്കിയാ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് കല്യാണം വഴിയിൽ നിന്ന് പോയ ചെറുക്കന് അതേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കൊടുക്കാന്ന് ഈ കൊച്ചിന്റെ പപ്പ തീരുമാനിച്ച അതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഒരു അഭിപ്രായം ആ മനുഷ്യൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു ആലോചിക്കാന്ന് അവനും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാനാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദേ അവളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചിപ്പിങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനി ഇവക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് മോള് പറയട്ടെ ശരത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് മോള് പറ ദേ നിന്റെ അപ്പു ചേച്ചി നിൽക്കുന്ന പറ ശരത്തെണ്ണെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാണരുത് കേൾക്കരുത് മിണ്ടരുതെന്നുള്ള വിലക്കൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കാണും സംസാരിക്കും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുമുണ്ട് ശരത്തെണ്ണുണ്ട് അപ്പൂച്ച അപ്പൂച്ചയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സിദ്ധുവേട്ടന് മനസ്സിൽ വെച്ച് അപ്പുച്ചേച്ചി ശരത്തെണ്ണെ പറ്റിച്ചതല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ് പെമ്പിള്ളരായത് ഇങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വല്ല മറുപടി ഉണ്ടോ നിനക്ക് ഉണ്ടോ കുഞ്ഞിന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കോഫി ഇട്ട് തരാം മസാല കോഫി വാ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആയില്ലേ ശരത്തിന് വല്ലാതെ അങ്ങ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ മാനക്കേട് മറയ്ക്കാൻ നിന്റെയും സിദ്ധുവിന്റെയും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നില് ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ശരത്ത് നീ സൊനാലി ചെന്ന് വലതുകാല് വെച്ച് കയറുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിടുക്കി പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്ന് വലതുകാല് വെച്ച് കയറും എന്നാ പോട്ടെ പോയത് ഒരു ഓട്ടോ ഇല്ല എന്തായാലും കൽത്തോട്ടത്തിലേക്കാ പോയെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ അല്ല മമ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു മമ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് കേറിയതേ ഉള്ളൂ മമ്മി ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ അവരോട് പോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണോ ആ റിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയുണ്ട് മമ്മിയും രണ്ടുപേരെയും അവിടെ വെച്ച് കണ്ടെന്ന് അവളുടെ മെസ്സേജ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ശിവ അവളിതേ വന്നിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ വിളിക്കാമേ പൂജ എവിടെ പോയിരുന്നു ഡിസൈൻ വർക്ക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കളേഴ്സും പെൻസിലും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോയതാ എന്നിട്ടത് കിട്ടി ആ കിട്ടിയല്ലോ അതെ മമ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോളെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോണോന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ആണോ എന്താ ചേച്ചി നീ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും അത് ഞങ്ങൾ അറിയും ഈ ശരത്ത് എന്നാടി സ്റ്റേഷനറി കട തുടങ്ങിയത് ശരത്തെണ്ണോ ആ ഈ പെൻസിലും മറ്റും വാങ്ങാനേ നീ അവന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോയത് ഞാൻ ശരത്തിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒരൊന്നും പറയാതെ ചേച്ചി പോ കൊറേ നാളായിട്ട് അവന്റെ കൂടെ നീ കറങ്ങി നടക്കുവാ 
കുടുംബത്തെ നാണം കിടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നീ സൊണാലി വന്ന് കേറിട്ട് പപ്പയും നിന്റെ സിദ്ധുവേട്ടനെ സ്വാധീനിച്ച് കുടുംബനാഥ ആവാൻ നോക്കിയ സമ്മതിക്കലടി ഞാൻ സ്വത്തല്ല എഴുതി വാങ്ങി അത് വല്ലവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലേ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ കേട്ടോടി ചേച്ചി സമ്മതിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഫോൺ നീ വാങ്ങിക്കില്ല നീ അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം ചേച്ചി ഒന്ന് താ ചേച്ചി കുപ്പേല് വളർന്നവൾക്ക് കൂറ് പുറത്തുള്ള തെണ്ടികളോട് കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കേക്ക് ആ അതെ പൂജ മോള് നീ വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നോ എനിക്കൊന്ന് കാണണം സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് നീ പോയി പരാതിപ്പെട് പപ്പയോടും മമ്മിയോടും ഞാൻ നിന്റെ ഫോൺ എടുത്തു എന്ന് പറ അപ്പ ഞാൻ അവരോട് അതിനുള്ള സമാധാനം പറഞ്ഞോളാം തൽക്കാലം ഈ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ പൂജ ഇവിടെ ഉണ്ട് മമ്മി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ മോളെ കണ്ടില്ല അത് സ്റ്റേഷനറി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലെ മോളെ ഡ്രൈവർ വിട്ടാ പോരായിരുന്നോ നേരിട്ട് ചെന്നെങ്കിലല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള നോക്കി വാങ്ങാൻ പറ്റും മമ്മി അതെ പുതിയൊരു സ്റ്റേഷനറി കട പൂജ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ശരവണാന്നോ ശരത്താസ് എന്നൊക്കെയാണ് പേരല്ലേ പുതിയ കടയാവുമ്പോ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ മോളെ സിദ്ധുവേട്ടനും അപ്പുച്ചേച്ചും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാടി എനിക്കും അത് തന്നെയാ തോന്നുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയും പറയാനുള്ളതൊക്കെ വള്ളിയും പുള്ളി തെറ്റാതെ ആ പെങ്കൊച്ചു പൂജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്നും നിഷേധിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അവിടെ നിന്നാ മതി നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരണം ആ സ്റ്റാൻഡിൽ നീ അങ്ങ് നിന്നാ മതി ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ നിക്കല്ലേ പ്രഭേ ആ പ്രഭേ എന്തോ ആ ശരത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ സിദ്ധുന്റെ പപ്പയെ വിളിച്ചപ്പോഴേ പ്ലാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് അവനെ നേരെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നാ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ടാ മതിയല്ലോ രണ്ടു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അതാ എന്റെ ആമി ഈ അപ്പുവിന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോരെ ഈ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്കനും പെണ്ണും കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു നാട്ടുകാർ കൊണ്ട് വരുന്നു പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിപ്പോ ഈ സമയദോഷം വരുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത അങ്ങ് ചിന്തിക്കുവാടാ ഇതിപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ആയി പോയിന്നേ ഉള്ളൂ സമയദോഷം തന്നെ നമുക്ക് ആ ജോത്സരം ഒന്നു പോയി കണ്ടാലോ കല്യാണത്തിന് ഇനി കുറച്ചു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് പാടില്ല ആമി ഞാൻ പറയുമ്പോ കുറ്റം പറയുവ ദോഷം പറയുവ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് മനസ്സിലെ ദണ്ണം കൊണ്ട് പറയണതാ എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു മോള് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് മധുവേട്ടന് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം മുതൽ കാണുന്നതാ നമ്മുടെ അപ്പൂന് ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് കുറെ എടുത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ പിന്നെ കണ്ണിന് പിടിക്കാത്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത് മനസ്സിലാച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ പ്രകൃതി ആയിപ്പോയി അത് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആമി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ അപ്പൂന് എന്തോ കേടുണ്ട് ആമി എന്ത് കേട് ആ ഈ ജന്മനുള്ള ദോഷമില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പറക്ക മുറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനും അമ്മയും പോയി ആദ്യം ബാലുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചതാണേ എന്നിട്ടത് നടന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ എന്റെ ശരത്ത് മോൻ അതും നടന്നില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ദേ ഇപ്പൊ സിദ്ധു 
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി അവളുടെ വണ്ടി തന്നെ പോയി അവന്റെ കാലിലിടിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതൊക്കെ അവളുടെ ജന്മസമയത്തിന്റെ ദോഷമായിക്കൂടെ എന്നിട്ട് ജോത്സ്യർ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്ങനെ പറയും ആമി തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയും അവളുടെ ജാതകം എഴുതിയത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആണോ അവരല്ലേ എഴുതിച്ചത് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എഴുതിച്ചതാണ് ആ സമയം ശരിയല്ലെങ്കിലോ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലോ ജന്മസമയം ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാതകം ഫുള്ള് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ആമി ഇപ്പൊ ജോത്സിനെ കാണണ്ട അതെന്താ ജോത്സിനെ കണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പറയില്ല ഇത്രയും ദോഷങ്ങളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കല്യാണം മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് അയ്യോ ആമി രണ്ട് കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയ പെങ്കൊച്ച ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ കല്യാണവും മുടങ്ങുന്നത് ദോഷമാണ് ഇപ്പൊ അതെ സിദ്ദുവിനൊരു തട്ടുകേട് വന്നപ്പോ നോക്കുന്നത് ആരാ അപ്പു ആ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അവരെ ഒന്നിക്കാനുള്ളത് ആമി അവരെ ഒന്നിക്കട്ടെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തന്നെ കല്യാണം നടക്കണം കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ആമി നോക്കിക്കോ അവളുടെ ജാതക ദോഷം എല്ലാം മാറി അവളുടെ സമയം തെളിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാ എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ആമി കാലൊടിഞ്ഞതൊന്നും ആമി കൂട്ടാക്കണ്ട ആമി നോക്കിക്കോ സമയാവുമ്പോ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ചെറുക്കന് അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടും അതോ കല്യാണം മാറ്റി വെക്കണം ആമിക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഏ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല ആ അന്ന പിന്നെ ജോത്സിനെ കാണണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി പോയി എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം അത് മതി കേട്ടോ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പൂജ ശരത്തുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കും അപ്പൊ പെങ്കൊച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല ഉറക്കമാണല്ലോ അപ്പോ അപ്പോ എടോ അപ്പോ അപർണമുരളി എടോ എനിക്കൊന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോണം ഹലോ അയ്യോ അപ്പു അപ്പു ഇവിടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലല്ലോ ദൈവാമേ അപ്പു അപ്പു മോളെ ായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോവാൻ കൊള്ളാം നല്ല ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ഉറക്കവാ കിടപ്പുകണ്ടില്ലേ ഈ സ്റ്റാൻഡറ പോലും എണ്ണ അങ്ങട്ട് കാലിൽ മുട്ടയ്ക്ക് കൊട്ടിത്തോണ്ടല്ലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 
노래 